Путь к постижению истины находится не на пути отрицания, так сказать, а на пути более глубокого рассмотрения вопроса. То есть, когда нам говорят, что церковь основана на Петре, в общем-то говоря, мы не должны с ними спорить, потому что ну, действительно это у стоки прямо написано. Ну, действительно же написано, основана церковь на одном. Ну, вот все оказалось бы шахом от православной. На самом-то деле, конечно же, нет. Очень часто в православной апологетике утверждается, что церковь основана на исповедании Петра, или что церковь основана на Христе, а вовсе не на Петре. Это очень часто вы могли видеть, я думаю, что в каких-нибудь брошюрах, может быть, в лекциях вам приходилось это слышать. Но ведь правда состоит в том, что, ну, знаете, это как... Вот еще в Библии написано, что «Отец мой более меня есть», говорит Спаситель. Вот. Но действительно написано это в Библии. Но в Библии еще написано «Я и Отец одно». И то, и то написано в Библии. Вот. И вот мы, православные, когда мы работаем с священным преданием, мы не должны уподобляться сектантам, так скажем. А мы должны понимать, что истина, она вообще по своей природе кафолична. Она включает в себя не одну идею, она включает в себя довольно много идей, которые, на первый взгляд, кажутся трудносовместимыми. А именно святые отцы толковали вот, да, слова в Евангелии от Матфея, в 16 главе, о том, что церковь будет основана на камне некотором, по меньшей мере, пятью разными способами. Первый способ, о котором я буду чуть позднее говорить с святителем Августином, это так называемая христологическая интерпретация. То есть церковь основана на Христе. Это мне не высказывал святитель Августин, это мне не высказывали еще другие авторы, но вот у Августина это прям вот с большой эмфазой, очень ярко и четко написано. Существовало мнение, что церковь основана на исповедании Петра. Об этом пишет Анзел Тауст, об этом также пишет отчасти и Августин. Насколько я помню, и у других авторов это тоже довольно часто встречающаяся мысль. А обратите внимание, кстати, что церковь основана на исповедании Петра, и церковь основана на Христе, это немножко разные интерпретации. Потому что если церковь основана на исповедании, об этом, кстати, и Ориген тоже пишет, то всякий, кто имеет исповедание Петрова, принадлежит к церкви. Под исповеданием Петровым обычно вот, в классической святоотеческой традиции подобно называлась правильная христология вообще, то есть признание Христа истинным Богом и истинным человеком. Но вот как вы думаете, достач, достаточно ли для того, чтобы принадлежать к истинной церкви, иметь истинную веру? Ну, правильный ответ – нет, недостаточно. Истинной веры для принадлежности к истинной церкви недостаточно, потому что, вот, скажем, господин Денисенко тоже, в общем-то говоря, исповедует православные догматы. Мы, конечно, не можем поручиться за то, что он исповедует их точно, но как бы, скорее всего, да, а насколько это вообще возможно. Но мы прекрасно с вами понимаем, что господин Денисенко не принадлежит православной церкви. Ну уж, во всяком случае, может, с точки зрения Коснопольского патриархата, к чему-то он там и принадлежит, но еще год назад никто вообще не думал, что Денисенко хоть каким-то образом к ней относится. Почему? Потому что он не имеет канонической с ней связи. Да? Он раскольник. На свете бывают не только еретики, но и раскольники. Не только люди, которые отклоняются от веры церкви, но и те, которые не имеют, скажем, иерархического преемства священства. Понимаете, да? То есть если соберутся, скажем, староверы, у них тоже может быть очень православная догматика. Но они от этого не становятся церковью. Потому что, скажем, без поповцы. У них вообще никакого канонического преемства нет в принципе. И отсюда вытекает еще один аспект вот этого камня, на котором основана церковь. Недостаточно просто веровать во Христа. Недостаточно даже просто иметь исповедание Петрова, право верить в человечество и божество Христова. Необходимо еще и иметь каноническую связь с церковью. И вот для этого служит так называемое петрологическое толкование э, вот этого камня. То есть, что церковь действительно основана на Петре, в том смысле, что Петр является началом и основанием всего священства. Об этом, собственно, говорит как раз э, святитель Киприан Карфагенский. Он говорит о том, что «Господь сказал Петру, ты, Петр, на камне сём я созижду церковь мою, и что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и отсюда истекает преемство священства и епископства всей церкви». С точки зрения святителя Киприана, всякая епископская кафедра – это кафедра Петра. Всякий престол епископа – это престол апостола Петра. Он об этом много раз говорит, много раз это повторяет, и с большим там, так, пылом и жаром говорит о том, что епископство существует только одно, и каждый епископ во всем мире в равной мере и целостно в нем участвует. Не существует епископа над епископами. Каждый епископ свободен и отвечает перед Богом. Единственным органом, который стоит над отдельным епископом, является собрание епископов. Да, потому что, как, ну, если считать, что каждый епископ – это единичка, много единичек больше, чем одна единичка. 
Вот. Это очень важный момент. Да? И эту же интерпретацию использует и святой Августин, и, в общем-то говоря, и восточные наши святые отцы тоже ее используют. Это очень важно это понимать и учитывать. Почему я обращаю на это внимание? Потому что очень часто пытаются оспаривать идею, что церковь стоит на Петре. Ну и получается неудобно, потому что дальше в ответ вам могут выложить 50 цитат о том, что церковь стоит таки на Петре. Вообще никогда не нужно пытаться оспорить все, что вам говорит оппонент. Очень часто оппонент в чем-то бывает прав. Вовсе не обязательно оспаривать его по всем пунктам. Довольно часто оказывается, что он не прав только в чем-нибудь одном, но просто это одно стоит всего остального. И вот существует, помните, я сказал о пяти интерпретациях, пока я назвал четыре. А вот существует еще пятая интерпретация. Пятая интерпретация – это интерпретация, простите, я, я сказал пяти, четырех, я назвал три. Существует еще последняя интерпретация, так называемая римская традиция. Вот, собственно говоря, римская традиция – это то, что отстаивают наши с вами римкатолические отделенные братья. А они утверждают, что церковь основана не просто на Петре, церковь основана на некой Петровой должности, собственно, на преемстве римских епископов. И Петр, не только Петр сам лично является основанием церкви, но в каждом следующем поколении христиан римский епископ как бы новое основание, ну, то есть продолжающееся основание церкви. То есть, что Петр это не только основание, но еще и единственный основополагающий принцип церкви, что ли, так сказать, ее отличительный признак, ее конституирующая основа. Вот, собственно, вот, вот сам, самое само церкви, что ли, ее сердцевина. И вот здесь мы говорим, конечно, твердое и уверенное нет. Почему мы говорим твердое и уверенное нет? Потому что эта традиция является местной. Помните, да, принцип Викентия Лиринского? В церкви надлежит держаться того, что исповедовали все, всегда и всюду. Этот принцип является основополагающим для такой идеи, как консенсус патрум, то есть э, исповедание общей веры святых отцов. Не вера одного святого отца, не вера святых отцов одной поместной церкви, вот их какой-то поместной местной традиции, а вселенской веры святых отцов. И вот мы можем твердо и с уверенностью сказать, что идея, безошибочного и единого господина церкви, как некой вот переходящей должности, является ну, в лучшем случае местной традицией римской церкви, начиная с определенного периода, который ни на Востоке никогда никто не придерживался практически, кроме одного буквально автора, а ни на Западе не придерживался тоже никто, кроме, собственно, отцов самой римской церкви. И вот сейчас мне бы хотелось перейти, собственно, вот к святителю Августину, как к самому, наверное, крупному, самому известному западному святому отцу, но вот уж кто известнее, чем Августин, да, пожалуй, наверное, вовсе никто. И вот согласитесь, да, когда речь идет о римкатолических заблуждениях, вряд ли кто-нибудь из вас воспринимает Августина как такого союзника в борьбе с римкатолическим заблуждением. Вот, у него вроде как и филиоквы, да, там и чистилище у него там где-то проскальзывают уже идеи первые. Ну, в общем, казалось бы, явно не тот отец, на которого тут нужно опираться. Но дело-то все в том, что для Августина вопросы о церкви, о церковной власти, о природе церкви были вообще главными вопросами в его жизни. В остальном он мог ошибаться, и даже ему действительно случалось ошибаться. Но вот здесь, вот в этой области, он ей посвящал все свое время, все свои силы и весь жар своей души, все свои молитвы, все свое духовное устремление. И поэтому глубина его воззрения на такой предмет, вот именно как вопрос о церковной власти, о природе церкви, она совершенно невероятная, она очень мало с чем вообще сравнима, мы вообще очень мало у кого из святых отцов найдем такое глубокое проникновение вот в эту тему, скажем так. А Августин, на что мне хотелось обратить ваше внимание, развивает очень подробную систему взглядов. Это не случайные замечания на тему церковного устройства, это не какие-то разрозненные идеи, как тут очень часто бывает, что мы вот из святых отцов находим какие-то места отрывками из разных сочинений и пытаемся из них что-то такое собрать. В случае с Августином это целая целостная система цер понятия церковной власти. Вот, поэтому вот я вас задержу еще на некоторое время, вот, чтобы более-менее перед вами обрисовать ее контуры. Пункт первый – это его представление о власти ключей. Да, вот это вот слова, которые обращены сначала к апостолу Петру, «Я дам тебе ключи от Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небе». Потом эти слова будут повторены всем апостолам, позже уже, после воскресения Христова. Спаситель будет говорить всем апостолам, что что они свяжут на земле, будет связано, что они разрешат, будет развязано. Святитель Августин последовательно и подробно проводит одну линию. Он утверждает, цитирую, 
А, минуточку, простите. Эти ключи, а, да, из всех апостолов один Петр во все, практически во всех местах Писания удостоился символически олицетворять собою церковь. И именно потому, что он символически олицетворял собою церковь, он удостоился услышать «Дам тебе ключи от Царства Небесного». Потому что эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, а единство Вселенской Церкви. Обратите внимание, ключевое противопоставление, которое будет очень важным, да? не один человек, а единство Вселенской Церкви получает власть ключей. Это толкование является абсолютно традиционным. У Августина на него, по-моему, 10, что ли, примеров у меня выписано. Я не буду вам их все зачитывать, ладно, потому что это затянет нашу встречу до неприличия. Но вот он 10 раз с разными вариациями повторяет, что ключи верены церкви. Ни одному человеку, ни Петру и не преемникам Петра каким-нибудь. Они в лице Петра даны всей церкви. То есть Петр здесь выступает только символически, как один человек. На самом деле сказанное ему обращено не к нему одному, а ко всей Христовой Церкви, потому что он является в каком-то смысле первым из ее членов. Он первым дает правое исповедание. Он дает его один за всех, потому что, как говорит святитель Августин, во всех учениках было полное единство. И все же исповедует первым Петр, и он выступает как символ единства Церкви. А в каком смысле как символ? Об этом святитель Августин тоже говорит. Он говорит, церковь на свете существует только одна. И если бы с самого начала Господь а, как бы обратил эти слова ко множеству апостолов, у еретиков возник бы соблазн утверждать, что существует много церквей. Вот много апостолов и много церквей, много, так сказать, тел Христовых. Что ли. Но он обращает эти слова к одному апостолу, чтобы просимволизировать, что церковь есть только одна. Это единая целостная общность, в которой нет никаких там побочных щупалец вне ее тела, скажем. То есть единство, вот это самое первенство Петра, это его функция в церкви, вот его значение как основание, это символическое значение. Это назначение олицетворять вот это единство символически в момент, когда церкви дается, дается ее власть. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. А, точно так же он говорит о словах «паси овец моих». Римокатолики тоже на них опираются, говоря, что вот сказано Петру, паси овец моих, значит, Петр и его преемники римские папы, почему римские папы, правда, не совсем понятно, а, вот они пастыри овец Христовых, и только они могут пасти овец Господних. На что святитель Августин отвечает решительно и прямо. Не одному Петру верены овцы Христовы, но всем пастырям. Он говорит, разве что же, был только один добрый пастырь, Христос? Нет, пастырем был Петр. Но не только Петр, и Павел был пастырем, и Иаков был пастырем, и все прочие апостолы были пастырями, и вообще а, все добрые епископы, все суть пастыри Господни. Под властью ключей Августин понимает власть совершать таинство. Точно так же это будут толковать и восточные отцы церкви, например, Федор Студит и многие другие. Под властью пасти овец Господних а, святитель Августин подразумевает юрисдикционную власть в церкви, то есть, собственно, власть епископа. Власть направлять, управлять, запрещать в служении, там, да, назначать, посылать миссионеров, ну и всякие такие вещи делать. И вот эта власть церковного управления, с точки зрения Августина, дана не Петру, но опять-таки всем церковным пастырям. Вот, он прямо говорит. Но то, что он говорит, он говорит не Петру, а говорит он это своему телу, ну, то есть, собственно, церкви, да, в данном случае епископу. А... Вот это такой важный и значимый момент. То есть мы видим, что высшую власть как сакраментальную, да, власть совершать таинство, так и власть управления в церкви, святой Августин присваивает не одному человеку, а всем епископам церкви. Но как это преломлялось на практике? То есть да, вот в теории, когда он говорит про апостола Петра, это выглядит так. Но, скажут нам наши оппоненты, но ведь как же, вот зато Августин же говорил, что если Рим сказал, то дело кончено. Рома лакута кауса финита приводит такую цитату очень часто, она фигурировала до самого недавнего времени в очень-очень многих римокатолических работах по патрологии, сравнительному богословии и много-много чему. И вот здесь, собственно говоря, наступает забавный момент, потому что, как обращают наше внимание такие ученые, как, собственно, Поль Матей, как э, знаменитый католический историк церкви Клаус Шац, как, правда, православный, но экуменического направления историк Едвард Сьяценски, Подчеркиваю, я сейчас обращаю внимание не на православных ученых, а именно на таких более западных, что ли, да? Никогда в жизни 
святой Августин не произносил слов Рома Лакута «Каоса финита». Никогда он не говорил «Рим сказал, дело закончено». Это вообще никогда не было произнесено в принципе. Все, что он сказал, это что в Рим были посланы рескрипты, то есть постановления двух африканских соборов. Речь шла о пелагианах. Это было два собора, осудивших пелагианство. Вот. Что два собора осудили пелагианы, послали свои значит, тексты в Рим. Из Рима пришли ответы и подтверждение их решений. Дело окончено. Почему дело окончено в этот момент? Опять же нам скажут, ну вот, Рим подтвердил, дело окончено. Вот видите, что? Ну, пусть Августин не сказал Рома Лакута Кауса Финита, но по смыслу-то, по смыслу. На самом деле, как отмечают историки, а на самом деле все довольно просто. Целестий, один из двух главных вождей пелагианства, собственно, Пелагий и Целестий, было двое, подавал на суд африканских соборов апелляцию в Рим. Как известно, по церковным правилам, по правилам Сардикийского собора, к римскому епископу можно было подавать апелляции, если тебя несправедливо осудили. Римский епископ не имел права повторно судить сам лично, но он имел право назначить повторное разбирательство. В правилах Сардикийского собора написано, что по апелляции можно назначить повторный суд с участием епископов соседних провинций. Вот. Впоследствии это право было, кстати, дано, собственно, архиепископу Константинопольскому. Вот. Им вот перед нами типичный пример того, как им злоупотребили. И вот в случае с римским епископом, римский епископ имел право назначать вот этот самый повторный суд. И дело было окончено с точки зрения Августина. Почему? Потому что приговоры Целестию были отправлены в Рим, и римский папа согласился, что суд был адекватным, правильным и законным, и что оснований для апелляции нет. И поэтому никакого повторного разбирательства быть не может, и поэтому дело, ну, как бы, по идее, должно быть окончено. Вот, собственно говоря, что э, святитель имел в виду. Однако, как мы знаем, на самом деле дело не было окончено на этом, там еще потом было много достаточно разбирательств. Э, и более того, был момент, когда чуть ли не сам римский епископ оправдал было Пелагии Целестия. Это был епископ Папа Римский Засима. И для Августина это, конечно, было тоже проблемой. Как быть, если вот этот самый первенствующий уклоняется ну, в явное непотребство, ересь и вообще противоречит мнению церкви? Как в счастье, святитель Августин отличался очень систематическим ходом мысли, ну и явно ему была такая вот божественная помощь, особенная в вопросах эклезиологии, потому что он разрабатывает очень подробную теорию соборов. Очень важно, да, что вот это богословие соборности подробно и систематически расписано Августином. Очень часто приходится слышать, что вот понятие Вселенского собора, оно такое неопределенное, оно такое мистическое, вот духовная соборность должна быть какая-то. Вот, особенно эти русские богословы 20 века и греческие отметились очень большим количеством рассуждений про соборность, соборность, соборность. А на самом деле, как бы не нужно делать из соборности нечто непонятное в розовом тумане. Святитель Августин еще вот тогда, в V веке, обрисовал очень четко и ясно вот эту самую соборную систему. Позвольте, я немножечко это зачитаю, потому что... Думаю, что это важно. Вот. Я надеюсь, что мы сможем выложить прямо этот текст потом на страничке, потому что он важный на самом-то деле. Все знают, что каноническое священное писание Ветхого и Нового Завета имеет четко определенные границы и превосходит сочинение всех позднейших епископов, так что не может быть никаких споров или сомнений относительно правильности того, что в нем ясно написано, говорит Августин. То есть, во-первых, да, основной принцип. Ну, собственно, то, что написано в Библии, это есть истина. Довольно очевидно для каждого православного христианина, не правда ли? А, а вот то, что было или еще только будет написано отдельными епископами после утверждения библейского канона, в случае какого-нибудь уклонения от истины, может быть опровергнуто. Дальше чем? Рассуждением более знающего человека, более весомым авторитетом иных епископов, мудростью учителей церкви прошлого и, наконец, соборами. Видите, да, тоже Августин выстраивает иерархию. Вот сморозил какой-нибудь епископ какую-нибудь глупость. Кто его может обличить? Сначала просто знающий умный человек, не имеющий даже, может быть, сана, просто богословский грамотный. Вот он может к нему прийти и высказать свои сомнения. И если он его не послушает, остается авторитет иных епископов, то есть другие епископы могут поправить своего собрата. Если и их он не послушает, остается мнение святых отцов, которое можно привести человеку, если он заблуждается, и опять же попробовать его как-то вразумить. Но если и это не помогает, остаются соборы как высший авторитет над отдельным епископом. Обратите внимание, ни слова о Папе Римском тут пока не сказано, как вы понимаете. Да и сами соборы, представляющие только один регион или провинцию, разумеется, уступают полнейшим соборам, которые собираются со всего христианского мира. 
Вот он, высший авторитет в церкви. Соборы, собранные со всего христианского мира. Обратите внимание, что Августин тут не дает им название именно конкретно Вселенских соборов, просто говорит, соборы, собранные со всего христианского мира. Да? Они являются авторитетом над поместными соборами. И дальше. Но более ранние из этих соборов полноты церкви в свою очередь могут быть дополнены последующими. Обратите внимание, да? Отдельного епископа можно осудить и опровергнуть большим количеством разных вещей. Поместный собор может быть осужден и опровергнут собором полноты церкви. Собор полноты церкви не может быть опровергнут или оспорен. По понятным причинам церковь не может впасть в ересь. Вся церковь не может впасть в ересь, это невозможно. Иначе бы это значило, что врата ада ее одолели. Но все-таки последующие, предыдущие соборы могут быть дополнены последующими. Перникийский собор издал символ веры, да? но в нем не было учения о Святом Духе практически. И Второй Вселенский собор издает более полный символ веры, в котором в совершенстве излагается учение о символе веры, и после этого Халкидонский собор запрещает менять символ. Строго настолько запрещает, потому что говорит, все, здесь все сказано в совершенстве, никакие дополнения дальнейшие невозможны. Вот очень такой важный момент. То есть мы видим вот такую четко, четко выстроенную иерархию. Епископ подчиняется собору, собор подчиняется Вселенскому собору. Никакой инстанции над Вселенским собором Августин не ставит. Римокатолики ставят над Вселенским собором Папу Римского, как инстанцию, которая утверждает или опровергает собор. Августин не ставит над собором никого. Может быть, Папа все-таки выше собора, просто тут об этом не сказано, мало ли что. Но, по счастью, святитель Августин, как я уже говорил, отличался систематичностью мысли. Поэтому э, он и на этот случай тоже оставил нам подробный ответ в своих сочинениях. В его 43-м письме, это тоже все направлено на полемику с донатистами, с раскольниками, да? он пишет. Донатисты э, утверждают, а сейчас, да. Донатист осудил Мельхиад, Папа Римский, со своими коллегами на соборе, который был создан по просьбе императора, э, который был создан императором по просьбе донатистов. Был собран собор, на котором председательствовал Папа Римский Мельхиад и другие провинциальные епископы Римской Церкви. Донат был осужден. Донатисты могли бы, конечно, сказать, что пострадали от несправедливых судей, но на это мы можем с полной справедливостью ответить. Положим, те епископы, которые на соборе в Риме осудили вас, были плохими судьями. Но ведь остается всеобщий собор всей Вселенской Церкви, где можно было бы судиться с этими самыми судьями, чтобы, если обнаружится, что они судили плохо, отменить их приговор. Это то самое, о чем он говорил в предыдущей цитате, которую я вам зачитывал, да, что решения по местному собору могут быть оспорены Вселенским собором. Вот он и говорит, по местный собор под председательством Папы Римского может быть оспорен Вселенским собор. То есть о чем это говорит? О том, что, конечно, с точки зрения святого Августина, решения епископа Рима были ниже решения Вселенского собора. Что высшей властью в церкви является только собор всей церкви, всей ее церковной полноты. Что индивидуально один первенствующий епископ право решать все в церкви, рулить церковью, управлять церковью, не имеет никакого права. Да? Это такой очень-очень важный момент. А Собственно, я думаю, что на этом можно было бы и заканчивать. Кстати, небольшой курьез а вот насчет Каоса Финита. Помните, вот Рома Лакута, Каоса Финита, Рим сказал, дело окончено. Сам для Августина звучат слова «дело окончено» еще один раз. Тоже в связи с пилогианами, но только вот это было в тот раз, когда дело было действительно, по сути, окончено. Он говорит, дело окончено после общего, после общего приговора епископов, которые общие для нас с вами. То есть снова после приговора Вселенской Церкви. Много раз Августин об этом говорит. Он говорит о том, что я бы никогда не осмелился оспаривать мнение святого Киприана о крещении еретиков, если бы меня в этом не утверждал авторитет Вселенской Церкви. И он много раз там говорит еще, что а, там, апостол Петр принуждал а, язычников иудействовать. Это ведь отклонение от веры, отклонение от истины. Но в этот момент, Августин считает, что это происходило до апостольского собора, в этот момент еще не было решения собора всей церкви. Поэтому Петр мог ошибиться. Видите, да, тут уж совсем явно. Апостол Петр, которого Рим католики считают первым папой римским, вот он мог ошибаться, пока не было решения всей Вселенской Церкви. А вся Вселенская Церковь ошибаться не может, в отличие от одного апостола Петра. А, и Киприан Карфагенский спорил с епископом Рима только потому, что не было мнения всей Вселенской Церкви, которому бы Киприан несомненно бы послушал, которого бы Киприан несомненно бы послушался. Снова, видите, Вселенская Церковь стоит выше одного индивидуального первенствующего епископа. Собственно, перечислять это можно еще очень-очень долго. У меня таких, там, по-моему, 80 цитат подобранных в общей сложности. Обратите внимание только на одну последнюю вещь. Явным наглядным свидетельством того, что воззрения Августина не нравились римским епископам, может послужить забавная переписка между ним и папой Иннокентием. 
он писал как раз Папе Иннокентию, вот как раз когда посылал ему эти постановления соборов против Пелагиана, он ему писал. Мы, конечно, не прибавляем воды из нашего маленького ручейка к твоему могучему потоку, но и в конце концов и наш маленький ручеек, и твоя могучая река, все они текут от одного источника. Ну, имеется в виду от апостола Петра, что от апостола Петра берет начало, значит, от Христа, а через, через Петра имеет начало все священство в мире, римский епископ, карфагенский, какой угодно. А, вот. И мы хотим насладиться с тобой участием в общей благодати. Папа Иннокентий крайне обиделся и написал в ответ, что есть только один источник, это римская церковь, от которой истекают все прочие церкви. Есть только один источник, а все остальное ручейки. Вот. А, то есть обратите внимание, то есть как бы вот эта разница считывалась папами римскими даже уже в тот момент. Понятно, Иннокентий был еще вполне, в общем-то, православный, но вот эти тенденции папские у него уже существовали. И видите, как вот это четко и как явно вот лучшее свидетельство, наверное, того, что эквилизиология Августина с папизмом несовместима в том, что папы сами нервно на это реагировали, скажем так. Вот. Ну и, собственно, вы знаете, да, что при Августине Карфагенские соборы запретили апелляцию в Рим, запретили Риму вмешиваться во внутренние дела Карфагенской церкви довольно жесткой формы. Опыт святителя Августина в данном случае для нас очень важен, конечно. Несомненно, важен просто, потому что мы сами сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкивалась древняя церковь. Потому что в православной церкви есть древняя церковь, у нас ничего не меняется, как тысячу лет назад было, и полторы тысячи лет назад, все точно так же. А, и вот мне хотелось как-то немножко реабилитировать, что ли, этого святого отца в глазах у нашей православной общественности, потому что очень часто говорят, что вот Августин всем ошибался, какие-то особо рьяные греки, типа Романидиса, вообще его из святых пытают, предлагают убрать. Но вот мне кажется, что нельзя сомневаться в его святости, потому что э, его учение о соборности и первенстве Вселенской Церкви – это, конечно, вершина святоотеческого учения на эту тему, и мы ну, всем очень обязаны.